glaube, das Wichtigste beim Improvisieren oder auch beim Melodienspielen ist, dass man versucht, eine Geschichte zu erzählen. Das versuche ich mit jedem Mal, wenn ich hier mit der Trompete Töne spiele. Hallo, ich bin der Andi Haderer und Trompeter der WDR Big Band. Und das ist mein Personal Sound. Ich glaube, das, was ich am meisten an Musikspielen selbst mag, ist, dass ich mich ausdrücken kann, dass ich meine Emotionen preisgeben kann. Und das hört man auch, wenn ich spiele, glaube ich zumindest. Das kann gehen von ganz traurig bis ganz fröhlich. Und das ist auch das, was ich versuche immer auszudrücken mit meinem Instrument. Ich komme aus Baden bei Wien, bin da 1964 geboren und in einem kleinen Ort namens Tribus Winkel aufgewachsen. Mein Vater war Trompeter, mein Vater war äh, Saxophonist und hat auch Baritonhorn gespielt und der Klang von der Trompete hat mir immer schon sehr gut gefallen. Ich habe angefangen, wie es in Österreich üblich ist, in Blasmusikverbänden zu spielen und äh, war da relativ schnell begeistert vom Flügelhorn und von Trompete und äh, ja, das hat mir einfach am meisten Spaß gemacht. Klassische Trompete zu studieren war was Schönes, aber auf der anderen Seite wusste ich ganz genau von relativ äh, vom Anfang an, dass das nicht etwas wird, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte. Weil die klassische Literatur damals noch äh, war mir einfach zu wenig und vor allem gab mir zu wenig äh, Improvisationsmöglichkeiten und zu wenig Möglichkeiten, mich auszudrücken. Ich habe mit äh, 14 Jahren ein, äh, glaube ich, ein Schlüsselerlebnis gehabt, wo mir jemand äh, eine Kassette zugesteckt hat, wo äh, auf der einen Seite Count Basie mit seiner Big Band drauf war, auf der anderen Seite Maynard Ferguson mit seinem Orchester. Maynard Ferguson, ein sehr, sehr bekannter Trompeter aus dem Jazzbereich, der sehr laut und hoch spielen konnte. Und beide Seiten haben mir sehr viel Spaß gemacht. Der eine, äh, die eine Seite mit äh, Count Basie, da saß ich davor und habe einfach versucht, immer mitzuspielen, obwohl ich keine Noten hatte. Und habe gesagt, das ist eigentlich das, was ich am liebsten machen möchte. Big Band spielen und noch dazu erste Trompete in einem Big Band spielen. Und das hat mir damals am meisten gegeben. Ich war mir nicht bewusst, wie ich die Kassette von Count Basie gehört habe, dass äh, Liedtrompete spielen eine sehr, sehr große Funktion hat. Aber dadurch, dass ich oft in so Rehearsal-Bands gespielt habe und hochspielen konnte, damals schon in jungen Jahren, war mir das dann schon relativ schnell klar, dass äh, wenn man erste Trompete spielt, man nicht einfach nur so ein bisschen spielen kann, sondern wirklich 100 geben muss. Das Unterrichten macht äh, insofern Spaß, weil ich durch meine Studenten ähm, einfach motiviert werde, nicht stehen zu bleiben und in, meinem alten, in meiner alten Suppe zu rühren, sondern einfach auch äh, neue Gedanken, neue Musik, neue Musiker kennenlerne, weil die meisten meiner Studenten kommen mit irgendeinem Zeug an und äh, sagen, ich würde auch gerne so klingen, ich würde auch gerne das machen, wie komme ich da hin? Und äh, meine Aufgabe als Lehrer ist es nicht, den Leuten zu zeigen, wie man spielt, sondern für mich ist es eine Herausforderung, eine Motivation zu geben und einfach die Wege aufzuzeigen, was sie alles machen können und zu sehen, wie sie das schaffen. Abends freue ich mich auf Familie, wenn ich nicht irgendwo im Jazzclub stehe und ein kleines Konzertchen oder eine Session oder sonst irgendwas spiele. Familie ist Hobby, weil das natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 
Und Musik ist immer noch mein Hobby. Also ich sehe Musik selten als Arbeit. Ich versuche mit meinem Sohn Leo sehr viel zusammen zu spielen, der auch Trompete spielt. Und äh, wir erzählen uns manchmal sehr schöne Geschichten. Entweder er am Klavier, ich auf der Trompete oder er am Klavier, er auf der Trompete. Und äh, das ist etwas, wo ich mich sehr gut äh, innerhalb der Familie austauschen kann. Mit Menschen spielen, das ist wichtig. Nicht nur, mit, äh, nicht nur alleine zu Hause mit irgendwelchen Dosen, sondern wirklich kommunizieren. Musik besteht immer aus Frage und Antwort. Na, in der klassischen Musik ist es äh, da, 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 Frage und Antwort. In der Jazzmusik ist es genauso. Einmal eine aufsteigende Linie, einmal eine absteigende Linie. Man wird immer Fragen und Antworten hören, in der Improvisation oder in der Melodie. Und äh, daraus entsteht eigentlich schon Kommunikation, entweder mit dem Partner oder mit sich selbst. Also mit dem Leo zusammen zu spielen oder auf einer Bühne zu stehen, das ist sehr besonders. Das ist natürlich äh, Vaterstolz, klar. 